间都很深刻。灯光下看，我男朋友好像变帅了一点，就一点啊。你还想我多少？这次你回来还回国外吗？不回了，康复训练结束。真的？真的？太好了，我们一家三口团聚了。你看着我。原来你在看他，这个盒子都放在我这儿好长时间了，这密码到底是什么？我试了好多都打不开。你猜啊？你该不会把密码忘了吧？你要这么说的话，我还真有点想不起来。我问你，反正一共就四个数字，排列组合一共一万多种，我自己试。哎哎，来吧，来。你先去洗个澡吧。我刚到，你让我休息会。浑身上下一股臭汗味儿，快去洗。哪有汗臭味、啊？嗯，有，我闻见了。快快快！你别吓着放放睡觉啊！不在床上睡了。哎呀，赶紧睡吧，明天不是要上班吗？
我今天要测评考试呢，完了完了，迟到了迟到了，你怎么不早叫我啊？哎，我跟你说啊，我下午去刘教练那儿，等我训练结束之后，我去找你。嗯，好。哎，你注意安全啊！嗯、啊。又是这个。芳芳，先收拾一下桌子。哎呀，好乱呀！收拾。六月二十日，晴。今天许芳走了，接下来的日子，最重要的心愿是，希望顺顺利利找到工作。让放放可以放心。七月三十一日，阴，在医院工作了一段时间了，但是告诉单位的人我有男朋友，却没有人相信我。八月十五日，晴，真的好想大家，想念和宁月一起在学校外吃路边摊的时光，不知道。他们现在都过得怎么样？九月一号，晴。一个人看电影，一个人吃饭，一个人睡觉，但是心里却装着另一个人把肩都放平了，啊，保持一条直线。哎，不对不对，来，肩膀压低压低。我平常是这么教你的吗？教练，可是我觉得这样射我比较舒服。听说我们以前学校有一个神射手，就是我这样射的。先做好基础，再学别人坚持自我。你要是每支箭都能不出黄圈，我叫你师傅行吗？来，放平了。啊！哎，你什么时候回来的？昨晚刚到。臭小子，你就不知道给我打个电话呀？我是不是没来得及吗？我等这一天等了好久了。来，过来，我给你介绍一下我新收的一帮队员。来，大家都听一下，过来，集合。大家知道这是谁吗？这就是我们学校培养的著名运动员徐放。徐放，陈<笑>国军那个吧？徐放，徐哥，你给我们设计几件吧。哎，今天就算了啊。徐放，师哥刚从国外受训回来，非常劳累，需要休息一下，改天给你们好好露两手。好吧，好吧。<笑>大家看到了，你们的目标就站到这儿，未来就靠你们自己了。大家有没有信心？有，好好练吧。
。谢谢周丽啊，谢什么谢？他们啊，都把你当成偶像，你一定要保持神秘感。徐芳，接下来的比赛对你来说是一场真正的较量，自己对自己的。我想那时候的你，才是真正的徐芳。你好，我。我。你有什么需要帮忙的吗？哦，不好意思啊，我跟他闹着玩呢，这就抱回去。啊、哦，不用不用，我找一下李继史医生。那你有没有预约呀？我是他男朋友。哦，传说中的男朋友呀，今天算是见到真人了。呃，这就帮你去叫他，长得真帅。你想吃什么？你想吃什么？我都行。那你跟我走吧。你明明有打算了，还问我？你说你是不是故意的？你明明可以给我打电话。那样的话，你们医院的医生怎么知道我这个男朋友不是虚拟的？爸，你是不是偷看我小女儿？走走走走走，你说你是不是？走走走，等一下等一下等一下等一下等，停停停。那个心愿本来就是我让你写给我的，我怎么就不能看了？而且从现在开始。我要每天一条一条的帮你实现。坐飞机了、啊。啊你是不是多想吃啊？嗯，我的梦想就是吃遍天下美食。成，我今儿就带你啊，先把这儿吃了。大<笑>哥<笑>，你看，还饿，收回。吃吧。这是内院吗？自己家人没。哎，好像是哎。旁边讲的是新子丹。你们怎么都在？你们叫我起来！耶耶耶耶！哇！耶！哇！想你了，想你了。你们都过得怎么样？挺好的，都挺好的，都挺好的。还行。你俩结婚了？啊，没有没有，我俩订婚。对，我们就过过一阵再结。订婚都不叫我，我还可以为你们摇旗呐喊啊！不是，这不许胖不在吗？你一个人，你看着不受刺激吗？这不看着不馋吗？我这……完了吧你！订婚没叫我，那这顿饭就当是补上。哎不哎不是，这这顿不能算，这这这顿说好你请的呀、啊？对呀、啊、对呀、啊，我。为什么？不是许芳说你想见他，想想了没有？啊！哎，你来了吗？这还不是因为某人有一个心愿，说想跟大家吃学校附近的大排档，是吧？啊！我请，我请。行了，坐下吧，坐下吧。哎呀妈，这点心愿，咱们满足你。啊，你们两个打算什么时候结婚？我们不着急。哎，兄弟，忍忍吧，女人就那样。
。哎，你追我一下干啥呀？你说我谁呢？人家迟迟等了许芳那么长时间了，真等到退役以后再接啊？你说你要真成了职业选手，以后经常出去比赛，你们两个都得那样聚少离多啊？你像上次迟迟生病或者有什么急事儿，你都没法在他身边照顾他。我们今天不说这些了。对，说这有啥的？今天不是来跟许芳结婚了吗？对，来来来来来来，干杯！许芳，干杯！不用这个，你得用这个。哇，你们都九阳啊！九阳太好了吧？来来来来来来，来干杯！干杯！多喝点，临时是难得请客啊！快点，快点，快点！你之前不是有个心愿，说想跟我包场看电影吗？哇、哦，真的一个人也没有啊！嗯，包场啊！没有人。嗯。那我们是不是可以？嗯干嘛呢？我是说，你可以把鞋脱了，把脚放上去，没有人吗？哎，开始了，开始了，开始了看你这小黑手，你这小黑手牵着你的手就像牵一条狗，简直是狗。怎么样，今天想吃什么？跟你在一起时间怎么过得那么快啊？天天琢磨着要吃什么，一顿接着一顿。俗话说，嫁汉下汉，穿衣吃饭，你这还没开始呢。呀，你这毕业和聂月都订婚了。嗯。说不定马上就要结婚了。对啊。累了吧？嗯，有点。哎，前面就是民政局了，要不然咱们俩过去坐会儿，那边有长椅，还有自动饮料机。还是别了吧，马上就到家了。你到底打算什么时候娶我？啊？啊什么？不是吧？你小姑娘年纪尚小，花容月貌，大伙前程在远方啊。你到底什么意思？啊？你给我说清楚。哎，大广场上这么多人，你向我求婚多不好。走走走。哪有你这样的？我们都认识一辈子这么久了，谈恋爱谈了这么多年，我还等了你一年多。你现在说，你现在居然说是我跟你求婚，难道不是吗？真生气了。啊，好好好好好好，我错了，我错了，错了，错了，以后我没有。好好好，不要生气，不要生气，不不不，不啊，不。那你答应了？看你表现吧。白养你这只狗！哎，喂喂喂！你看，前面有个超市，今天想吃什么，我做给你吃好不好？吃个啥？我吃不下。我今天亲自下厨给你做，怎么样？机会难得，只有今天。你天天的就知道吃，撑死。
我来吧，这不是你的工作，你的工作呢就是负责报仇。你做的饭真好吃，我以后再也不吃外面的东西了。那明天你做饭。我去买菜好不好？我明天要去北京。嗯，一定要去吗？呃、嗯，是这样，过几天有个全国锦标赛，呃，刘教练就帮我争取了个参赛资格。嗯，如果这次发挥稳定的话，就有进国家队的机会。去比赛，真的没问题。嗯，我知道你从国外回来，一定有把握的。但是，我也不知道最后到底会怎么样。但是我必须得去，这样才能知道我这一年的结果到底如何。凤凤，我走了，照顾好姐姐，听见没有？徐放，和你分别后，我忽然发现自己长大了。长大了的感觉，就是不会再为独自一人而难过不安，因为心里好似有了一些不可动摇的东西。去机场。哎，好。
看着你一路努力，我也要成为全世界最好的自己，才能配得上我心里最好的你，与你站在一起。小心台风！你好点了吗？好多了。你们来干嘛？非要来。他说上次没来，这次不能再错过了。不然放放哥要是真进了国家队啊，我们想看他比赛可就不容易了，还得飞国外。那你照顾好师姐啊。这话可不能这么说啊！他这腿现在还有钢钉呢，可是机械腿，厉害着呢。哦、<笑>小心点，小心点。<笑>悠着点，悠着点。范范哪儿了？哎，老范，你慢点，你等我一会儿。早上就因为你磨叽，差点没赶上飞机。你现在还磨蹭，这你居然怎么创业啊？老板，你这包太沉了。不是，我我那意思，我说咱早上打个车能花多少钱？你非得跑？咱不是要省钱吗？省钱省钱。哎，不行，我这腰不行。他怎么来晚了、啊？还墨迹？你怎么这么爱墨迹呢？开始了，你开始了吗？马上了，马上了。要比赛了，要比赛了！欢迎大家来到全国射箭锦标赛的赛场上，这里云集了全国最强的射箭运动员，现在即将开始第一场所有选手的排位赛，请大家拭目以待他们的精彩表现。欢迎大家来到全国射箭锦标赛的赛场上，这里云集了全国最强的射箭运动员。现在即将开始第一场所有选手的排位赛，请大家拭目以待他们的精彩表现。你的目标不是白姓和黄姓，而是一个纯粹无物的动作
，忘掉送福，忘掉结果，找到最正确的感觉，去完成一次最完美的沙发就可以了。数不清了，你要讲出去看看，他比较懂。好，洗房间状态不太对呀、啊，慢慢来嘛，才刚开始。刚刚洗完了我就知道，排位赛过后，你也会在射箭场训练到这么晚。你怎么把放放接来了呀？啊，放放，你是不是来给我加油了？嗯，嗯，他就是来给你加油打气。你可不知道，我为了把这家伙托运过来，费了多大劲儿。我今天啊，勉强拿到决赛资格，但成绩还是不理想。如果再不好好训练的话，恐怕……如果你进了国家队啊，那你就要备战下一届世界锦标赛了。嗯，如果你锦标赛取得了不错的成绩，那你就有资格去二零二零年东京奥运会。这样的话，你就要在国家队待三年。算上在国外，我等你的那一年，我就要等你四年了。咱们俩一共才认识了十六年，我就要等你四年，那你还不如不去呢。嗯，不过呢，我们都是能活一百岁的人，那这样的话。四年以后我就二十八了，我们还有七十二年，这样看四年也不算太久，嗯。你可真会吓人啊！我还没说完呢，如果你将来还是这么厉害，那我怀孕的时候你在国家队。我生孩子的时候，你在国家队
，我坐月子的时候啊，你还在国家队。这个不行，我怀孕的时候，你必须在我身边照顾我，就像伺候你爸爸那样伺候我。你见到过我伺候我爸爸？当然见过，你给我洗衣做饭，在我大肚子的时候弯不下腰，你还给我洗脚，啊，你还冲着我摇尾巴，<笑>加油！无论怎么样，我都会在你身边支持你。嗯、我想休息一下。你看，放放你身上。那你陪陪我们两个。嗯，我永远陪着你们俩今天将要进行的是全国射箭锦标赛个人淘汰赛。来的冠军家属，淡定啊，淡定淡定，冠军家属，射箭比赛，文明观赛，好不好？亏你自己还是射箭运动员，真是说吧，他没问题啊。又一个。今天许光状态好，开了，可以啊。我就说方哥肯定是后发制人吧。哇哇！小宝，那一定能进决赛的。许棒，我兄弟，以前啊，我们经常在一起。干啥呢？激动。正常，这个在我们专业角度上来讲，没有百分之百是都是。下一个他肯定是我。我跟你说，这比赛最重要的就是你去。哎，跳。
这届新人真不错，都能进决赛。嗯，他不懂这个，你多跟他说说啊。来这边，这边。嗯最后两位选手将进入本届比赛的金牌对决，他们就是荣城队许放和海城队丁一。今天的冠军奖杯将会由谁捧起？让我们拭目以待。糟了，起风了！这风这么大，肯定会影响成绩的。好，看比赛，看比赛。这么大的雨，肯定影响成绩了
终于做到了。我思来想去啊，许放今天那件也太帅了。哎，真有点我当年的影子。媳妇儿，你你了解我啊？嗯，就有点我当年的影子。嗯，吃东西吧啊，来。不是你们，你没你没见着。不要错。气呀、啊！我就觉得许放不在没意思呗。嗯，没事儿，来，咱们走一个，庆祝许放夺冠。嗯，祝放哥夺冠、哎。庆祝许放夺冠，也得祝贺一下未来的冠军夫人呀。对呀、啊嗯，嫂子，干杯。<笑>还得有第二杯，这第二杯呢，要庆祝我们能在北京重聚。嗯嗯，这个好，干杯！干杯！最后一杯，你提。这么突然？那就祝我们友谊的小船升级为铁打的巨轮，怎么样？这个好，这个必须喝。来来来。吃一会儿吧，你也吃。你先吃，我给你包。嗯、我这个还没吃完呢。你吃啊，我给你包着，不耽误吗？这可不是给你的啊。哎呀，自己包。我也要。我要。你别去。哎，这真是年头长了。你看看人家都恩爱。哎，师姐啊，林夕跟同学这一年表现的还不错吧？他何止是不错，要是没有他，我都不知道该怎么办。这一年都没你俩消息，我还以为你出国上学去了呢。你说你 GPA 那么高，出国上学肯定没问题的。我再等一等，等什么呀？等一个人长大。哎，你说这学霸就是学霸哈、啊，留过级，修过学还是学霸？嗯，你知道就好。嗯，来弟弟、啊，哥哥敬你一杯。来，哎，聂月，我敬你，咱们一起呗。来，咱一,一起。咱家干几个吧。哎，我还有个提议啊，嗯，让未来的冠军夫人呢，给我们说两句吧，谈一谈你跟许放的恋爱经历啊。对呀、啊，姐，你跟放哥到底怎么回事？我们还不知道呢。这一年，谢谢大家对徐芳的支持。哇，嫂子，你这个就太官方了吧？坐下，重来。那严肃点。我也想说几句真心话。我这段时间经常想起曾经的自己，曾经的那些时光。曾经，我们有过欢笑，有过泪水，有过期望，也有过失望，有过相聚，有过别离。但是，不论我们经历了什么磨难。我们都没有忘记初心。站起来，你站起来。我想，这就是青春该有的样子。当我们都老了，一定也会感谢那个曾经那么那么努力的自己。我觉得吧，这人生啊，就像是射箭
，只要撒了放，就没有回头箭。所以，我们要努力向前，努力奋斗，努力成为那个最好的自己。因为只有这样，我才能遇到全世界最好的你们。来，敬全世界最好的你们，<笑>来，干杯！突然这一下，那不适应了。哎，喂，你结束了？你在哪儿了？开扩音，开扩音。我们在吃烤鸭。故意缠我吧，明知道我这几天不能在外边吃饭。嗯，没事儿，我可以替你多吃点了。想你了。我兄弟还有这一手呢。嗯，我也是。等你解放出来。过几天带你见个人。谁？到时候你就知道了啊，在老家。嗯，行，没问题，正好过两天也要回去的。嗯，记得穿的正式一点，然后把我送给你那个黑盒子带上。感情你那盒子不是让我打开了、啊，你要送给别人？要不然呢？爸，你是不是一天不气我就难受？好了，我跟你说了，我交代你的事情，你别忘了啊，拜拜。见什么人啊？怎么还神神秘秘的？嗯，我说，这是有情况啊！赶紧吃你的饭。哎呀，那就既然许凤不在，那我们干一杯。哇，蒋昭勋，你这是什么情况？你去看这杯，你就知道我什么量了。让我们打包干了。嗨，真是。走起来！你怎么还这么慢啊？哎，今天你怎么不等我？愣着干嘛呢？
。没事儿，我只是突然想到，小时候咱们俩在这儿相互斗法，感觉就像是昨天一样。让你带的东西带了吧。带了。上车。去哪儿啊？问这么多干嘛？上去过了，想上去吗？可是有保安，怎么还是他呀？绕了一圈，我们又回来了，还在一起了。嗯，只是今天对你来说，可能是最特别的一天。特别？林石，林石，林石，都来了，人强吧？哎，我说你带那盒子带了吗？啊，小黑盒子带了，拿过来。啊，你终于想通了，你要告诉我密码了是不是？当然不可能，你猜，可以场外求助啊。哎，我想想啊，那个五二零，是四位数啊？四位，十四，幺三幺四。也是光了啊！我知道了，是你的终身代号九五二七。你怎么知道？啥都知道。改天说。哎，是是。二零一四六，怎么可能是这么蠢呢？哎，姐，你 QQ 号、QQ 密码试了吗 ？QQ 签名，就之前那个，特非主流的那个。你以前总跟我炫耀，说你的名字像数字读音。林是零，西是七，池是十。零七幺零，开了，开了，开了，开了，开了，朕都记得，还是得了解。那当然。了解<笑>徐芳，你真是一点也不了解我，这大小一看我就带不了。这不是给你准备的，是给我自己准备的。
青春都不忘，枯萎的花再次绽放，都更甜美何妨？流浪过人海人潮，欣赏过寂静月光，才会懂珍惜什么才最重要。青春都不忘，错过错的才能离的，最后永恒远方。那些年里，两个人曾错过的美好，终于变成此刻的幸福，对我们回报。我才明白，真正又美又好的感情，大多都在不懂事的时候就发生了。好福气就是在成年之后，还能和当初最重要的人在一起，就像是和小时候的自己，手拉着手，从未分离。非得坐我们两个中间。慢点，慢点。哎，芳芳去那边。芳芳，芳芳，怎么了？是不是又饿了？嗯。哎、芳芳，别跑太远啊。他一会儿会自己回来的。来吧，想吃什么？想吃这个？不是这个。我知道你想吃什么。是不是这个？嗯。雪芳。嗯。你说，我是不是虚构出来的？我在想，我们究竟是虚构出来的，还是现实生活中存在的？有没有可能，我们就像是活在电视剧里，都是编剧编的？会不会杀青了以后，你就不爱我了？就会离开我了。你怎么会这么想啊？因为我实在是太幸福了，幸福的让我觉得有点心慌。接下来会发生什么？这幸福，幸福什么时候轮到我头上了？志志，首先呢。我们是真实存在的，我的爱也是真实存在的。我们一起经历了这么多事情，这么多磨难，你有资格拥有这份幸福
你看得到幸福，也摸得到。痴痴，我爱你。我也爱你，杀青了也不许不爱我。放心吧，杀青了我也爱你。